wjechałem do Kenii. <śmiech> Czwarty kraj po drodze. Maluk dotarł do Kenii, kto by to pomyślał. Teraz trzeba posłuchać w kempingu. Tutaj już się jeździ po lewej stronie. Kenii. Zamiast kempingu znajduje hotel. Moja maszyna też może bezpiecznie zaparkować za wysoką bramę. Tak wygląda pierwszy nocnek kenijski. Cały zespół się tu zmieści. Trzy łóżka. Operator jest jak zwykle z czoskiem, także będzie ok. Tu coś wstało właśnie z tego łóżka tutaj. Tutaj jesteśmy, Mojale, po stronie kenijskiej. Wczoraj udało się przekroczyć granicę. I teraz, z tego co słyszałem, to ten odcinek aż do Masarbit, 250 km, to jest najgorsza droga wschodniej Afryki. Ona jest bardzo rozmyta, pełno dziur, e, trudna do przejechania, także to będzie wielki test. Chyba najgorsza droga podczas tej całej trasy. Od początku mojej podróży czekałem na ten moment. Czas się zmierzyć z trasą z Mojale do Marsabit. Pierwsza przeszkoda tuż za miastem. Jedyną szansą dla malucha to branie jej z rozpędu. Na szczęście nie pada. Czerwona ziemia jest ubita, sucha, wyboista, ale jednak najważniejsze przejezdna. Choć ślady i pozostałości po ulewach sprzed kilku dni testują możliwości mojej wyprawowej maszyny. Nie wiem jaka powierzchnia jest pod wodą. Muszę znowu się rozpędzić. Nie, nie wiem czy ja tu przyjadę. A ja się trzymaj tak po lewej strony tej, tej drogi. Ja pierdzielę! <śmiech> Poszedł jak burza do mnie. Ach, kochana maszyna! Branie przeszkód z rozpędu to jedyna skuteczna technika jazdy. Droga po kilkudziesięciu kilometrach staje się jednym wielkim placem budowy. Za chwilę kenijski burz będzie przecinać piękny nowy asfalt. Maluch wcześniej musi przeprawić się przez kilka kałów. Średnia prędkość 25 km na godzinę. To był ostry. Asfalt! Ja pierdzielę, asfalt! Tylko 70 km we czarni. A, dzielny chłopak. Pierwszy dzień w Kenii. Radzi sobie niesamowicie dobrze. Nic z niego nie odpadło, tylko zabarwienie jakoś dziwnie zmieni. Stara droga nie daje jednak za wygraną. Jeszcze trochę wysiłku. Nie, najgorsze są kamienie. To jest najgorsze. Checkpoint kolejny. Proszę, że checkpoint tutaj mają faktycznie. Pilnują tej drogi. Huh? For us. Oh, I can give you something. Look, but that's for children, you know. It's a sticker. Can we give it to your children or someone? You have children? 
Yeah. 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 Give it to them. It's a sticker. They can yeah. put, put it on something. Thank you. You're welcome. Thank you, everyone. Marsa Beat Marsa Beat Tutaj jest jakiś polski ksiądz Którego mam się dzisiaj zatrzymać Udało się Maluch przejechał tą słynną drogę Nie tak straszną jak ją opisywano Ale jeszcze w dużej części wymagającą Witam Proszę najpierw do, do środka hmm? Potem zaraz wam pokażę pokoje no i, 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 i trzeba będzie coś zjeść, nie? Ksiądz Waldek, misjonarz, salezjanin, od 25 lat przebywa w Afryce. Zajmuje się on budowaniem i zakładaniem szkół. Teraz tworzy technikum w Marsabit. Z księdzem Waldkiem jadę do wspaniale położonego na szczycie góry sanktuarium maryjnego. No, tutaj jest. Takie sanktuarium maryjne Marii Konsolata, bo tutaj pierwsi byli misjonarze Konsolata. Wybudowane przez biskupa, który tu był drugim biskupem. Jest to Włoch. Tutaj właściwie on rezyduje ciągle. Jeszcze to nie jest użyte we właściwy sposób, że tak powiem, bo nie ma za dużo pielgrzymek typu polskich, tych jak my to znamy, jeśli chodzi o sanktuaria. No ale zaczyna to jakoś w miarę służyć i może właściwie. Budynek promieniuje na miasto Marsabit, i rozległą sawannę. Hi Bishop, how are you? Not bad. We are disturbing you just for a few minutes. Yeah, yeah, We have a special guest. They are all from Jordan. Welcome. Biskup, który związał swoje życie z Kenią, opowiada o historii budowy sanktuarium i pracy misjonarzy wśród zapomnianej lokalnej społeczności po uzyskaniu przez Kenię niepodległości. Misjonarze, chcąc pomóc i szerzyć wiarę chrześcijańską, Zmienili jednak sposób myślenia lokalnych o kościele. They thought that the church was a non-government agency, social agency, mm -hmm. one of the richest because they have yeah. means and one of the most efficient. The open schools, dispensary, hospital, you know, mm -hmm. that's which is wrong. Yeah. But as the Christian increased, we had an obligation to change it and be this mentality. Pole 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 pole. And we say, the church, it is you, 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 who, who believe in God, in Christ, who, who came to save us little by little. We are still doing it now. Mm -hmm. We are still doing it now because to win them from this psychology of dependency is not easy, huh? yeah. It's not easy. Powstałe sanctuarium, między innymi, ma pomóc odwrócić ten trend. Przez pokazanie, że wiara to też poświęcenie i oddanie. Ma być ono jej symbolem. Po wczorajszej e, trudnej trasie z, z Mojale mam jedną stratę w maluchu, bo jedna, jedna rzecz się stała taka, że nie wiem gdzie ja. Straciłem kierunkowskaz, właściwie obudowę kierunkowskazu i nie wiem kiedy. Jechać mamy, to ja jeszcze raz, tak jest. Dziękuję Boże, do zobaczenia. Za miastem kolejny checkpoint. Tym razem obyło się bez darów. Ok, thanks a lot. See ya. I tak jak wszędzie w Afryce, jak do tej pory, dziewczyny odwalają ciężką robotę. Faceci się generalnie kręcą przy swoich kozach. A droga tutaj okazuje się być nie mniej wymagająca niż wczorajsza przyprawa. Już tam widzę się zakopał przede mną. O kurczę, no. Nieźle, nieźle. Tu z rozpędu nie dam rady. No dobra, no spróbujemy się przecisnąć między ciężarówkami.
To jest maszyna bojowa dopiero. Kurczę. Dzielna zielona bestia. Wszyscy stoją, a ty jedziesz. To by pomyślał. Karobraz się zmienił. Jest sucho i wszędzie piach. 65. 65 na godzinę. Na szutrze. W Kenii. Czy na tej drodze jest największa tarka, jaką widziałem w Afryce. Taka jest fajna, szeroka. Nie jest kamienista, ale tarka jest straszna. O! Kurczę, no ten błądy. Wow! No i ciej, 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 ciej. No dalej, chłopaki. Muszę odpocząć, choć na chwilę wyprostować w nad. Hello. 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 Śmieszne te plemiona tutaj, kurczę, fajnie się ubierają. Faceci i kobiety. Kurczę, kobiety mają takie kurde korale, aż takie, takie wielkie. Waży to pewnie, kurczę, tyle, że... Ale wysocy są wszyscy, i, i dziewczyny, i chłopacy, tacy wysocy. Takie długie ramiona, wszystko. A chodź. A chodź. Jest to lud Stamburu, oczywiście. W końcu mogę zacząć podziwiać te wspaniałe krajobrazy za szyby malucha. Maluch podjechał pod równik, jeszcze znajduje się na półkuli północnej. Tuż przed maską jest linia, równik, tutaj jest tablica. I teraz oficjalnie przejedzie na stronę południową. Dumny jestem z maszyny, kurczę, aż dotarła tutaj. To by pomyślał, Maluch jest na południowej półkuli w Afryce. Pierwszy raz w historii pokonał równik w Afryce. Siedzenia strasznie i tyle mnie już tak boli. Nogi tutaj, wszystko, że muszę coś zrobić z tym siedzeniem. Nie wiem, chociaż tymczasowo coś muszę podłożyć, a jutro chyba sobie zamienię w ogóle siedzenia. Trawa czy to siano, które wypełnia siedzenie, już wypada po prostu. Nie? Tu jest dziurka od jednego pośladka. Nie? Jak, dotkniesz, jak się dotknie ręką, później tu jest wybrzuszenie i dziurka od następnego pośladka. Coś może tu podłożyć, chociaż bluzę na, tym, na tą chwilę. Tymczasowe wypełnienie. Generalnie będę starał się siedzieć w ten sposób. Wyżej się siedzi. Tak bardziej faktycznie wypełnia. Tylko niestety dotykam sufitu głową. Więc tak nie może zostać. No i chyba tak zostanę z, tym, z tą bluzą chociaż. Coś, nie? No. Tutaj ta centralna część Kenii, przez którą teraz jadę, już w kierunku Ugandy, jest znacznie bardziej rozwinięta niż północ, przez którą przejeżdżałem dwa dni wcześniej. 
drogi są świetne, ludzie są ubrani no tak w stylu zachodnim, dużo samochodów, dużo ludzi, miasteczka, dosyć ciekawe, rozwinięte, wszystko jest w takich miasteczkach, a północ była taka kurczę trochę zaniedbana, nie wiem z czego to wynika, może po prostu przez wiele lat rząd keniński zaniedbywał północ kraju, choć to pewnie się zmieni, bo na północy, z tego co słyszałem, jest ropa naftowa. Także oficjele kenijscy sobie przypomną o tamtych regionach. Wielka Dolina Ryftowa. To jest fragment kenijskiej Doliny Ryftowej. Nie tak spektakularna jak w Etiopii, ale przyjemny widok. Co to jest? What is it? Majomoko. Majomoko? Yes. How do you eat it? You cut it here uh -huh. and eat. You cut it in half and you yes. eat it well with spoon? Yes. I have one. How much is one? Twenty. Twenty. Okay. Yes. Why two? One from you, one from you, okay? Yes. Kupuje. The so one? And from you? One. No, give me one nicer. I'll take this one, okay? That's it. I don't need it anymore. Thank you. Okay? Thank you. To na razie, papa. Papa. Bye for me, Gugu. Okay, I buy for me as well. There you go. Thank you. Okay? To papa. Na razie, dzieciaki. Can you say papa? Papa. 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 To buy for me, switch. Papa, papa. Wioski, miasta, krajobraz cały czas się zmienia. No, no, ja mam tak tu już teraz wygodnie, że jest po prostu niesamowicie. Mój nowy fotel pasażera jest tak wygodny, miękki, kurczę, wyprofilowany. No, teraz naprawdę mogę jechać do Kapsztadu. No, mam nadzieję, że się nie wyrobi, tak jak tamten. No, tam sprężyny pokrękały u mojego ciężkiego dubska. No to już w stronę Ugandy. Ahoj, przygotą! W miastach, jak to w miastach, trzeba uważać, gdzie się staje. Hello. Because I tell you why. I went to the cash point to get money to pay for parking. Yes. My friend was waiting here with two cars, and I went to the cash point to get money because I didn't have any money. And this guy didn't want to listen. I said, I don't have money. I'm going to cash point. Five minutes. Five minutes. Just get the money out. Get the money out. And, and I pay you the money. No, no, no. Arrest. And I told him, I'm yes. only going... I'm uh, only going... Byłem w kaszponcie, by wypłacić pieniądze, przyszedłem, za co zakłada blokadę. Mówię, no nie miałem wcześniej kasy, żeby zapłacić za parki. No teraz zapłacę. Upadł się i założył blokadę. Myśmy ściągnęli tą blokadę. Chciałem wyjechać, ale teraz mnie zablokował. 1100 chcę, to dajmy mu te 1100 i... Ale nie mam tej stóp. No to daj 1000, to powiem daj. Nie, no czas tak ma kasę, nie? Hello. Cała, cała. To jest Kericho, nie? Tak, to jest Kericho. To jest far Kericho? Yo, know, these 12 kilometers. Oh, okay, okay. And from Kericho to the junction, one yeah. kilometer. Oh, okay, okay, okay. Thank you. Your name? You. Arkady. 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 Where, where you, which country? Poland. 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 Yeah. Are you a student there or you are a tourist? Tour. Just a tour. Yeah. Yeah. I wish you the best. Ah, thank you, thank okay, you. Okay, okay. See you later. I'm good, thank you. Yeah. Hello, hi. Your speed limit is above the required limit on this road. You are doing 129 kilometers per hour instead of 80. Oh, it's, it's impossible. 
Yeah? This car? This car is not so fast. No, it's yeah. not possible. <laughs> that camera, you know, it has already taken the speed and the, the, the picture of the vehicle. And we have to explain. Ah, okay, okay, so, okay, so we... So let us go to the best car. Okay, okay. Okay. Uh, in charge. Okay, 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 okay. okay, okay. Uh, Właśnie dostałem SMS-a od Kuby, że goniąc mnie, Gericho przekroczyli prędkość i policja ich zatrzymała. Ja siedzę na posterunku i wyjaśniałem sprawę. Miałem jeszcze 5 km do Kisumu, no i tam będę czekał na nich. Trzecia godzina. A no, myślę, że będziemy też nocować w Kisumu. Pierwszą wizytę w sądzie i areszcie kanijskim mam za sobą. Jaja, po prostu jaja. Ale gdybyście na przykład dzisiaj nie zamienili kasy w banku, to na noc bym został w, weż, w celi, nie? Weż, na dołku. No, na dołku. 100 tysięcy miałem zapłacić, znaczy bym jej się za mnie zapłacić, e, szylingów kenijskich, czyli około 1000, 1115 dolców. Ja. To stanęło na 115 dolcach, więc jest, jest dobrze. Nie ma mnie, to od razu, od razu broicie. Przeszliśmy cały proces e, od zatrzymania do wyroku. Policja ci zabija, gdzieś najpierw z policjantem... Starał miał rozprawę sądową normalnie. Rozprawę sądową miałem. Tele, normalnie, wszystko. Full serwis. 8 p.m., jeszcze nie ma co prawda. Nie, ale niech żyje wolność. Ale słowa. nie żyje wolność po wyjściu z aresztu kanijskiego, dzisiaj obowiązkowo. Za wolność. No, ta jest. A no, tutaj jeszcze jeden. Na przyszłość. Piąty i ostatni dzień przejazdu przez Kenię. Zaskakująco szybko świat za oknem malucha się zmienia. Jeszcze niedawno tak bardzo obawiałem się dróg w północnej Kenii, a dzisiaj już wjadę do Ugandy. Cieszę się, że maluch zaliczył te jeszcze wymagające drogi. Przejechał obok góry Kenia na dwójce, jechał przez dobrą godzinę, przejechał przez Dolinę Ryftową i zobaczył bardzych ludzi po drodze. W Kenii, przyznam się, że uwierzyłem w mój samochód. Uwierzyłem, że jest w stanie przejechać przez całą Afrykę. Dotarłem do granicznego miasta Busia. Maluch, do czego coraz bardziej jestem przyzwyczajony, przyciąga i tu zainteresowanie. Dobra, idę teraz tam. Dobra, wszystko już sprawdzone. Można jechać. No. 20 metrów i w Ugandzie jestem. Dziękuję. No to jestem w Ugandzie. Aha. O, 